Maraming salamat, Yusek Rocky, at magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana po lahat po kayo ay malusog at matiwasay sa inyong mga tahanan. Kagabi nga po ay kinausap ng ating presidente ang ating mga uh, kababayan at muli siyang nagpasalamat sa lahat sa kanilang kooperasyon sa panahon ng COVID. Nagpasalamat din po ang presidente sa mga law enforcement agency sa pananatiling uh, kaay kaayusan. Inatasan ni presidente ang PNP na gawing mas komportable ang mabuhay ng mga kababaihan, mga bata at mga senior citizens sa panahon ng quarantine. Kagabi rin ay sinabi ng ating Pangulo na wala na munang peace talk sa CPP, NPA, NDF. Inutos din ng Pangulo ang tuloy-tuloy na paghabol sa Abu Sayyaf sa kanilang pagpatay sa ating mga kasundaluhan. Pumunta naman tayo sa magandang balita. Unang-una po, ang Pilipinas po ngayon sa ngayon ay na-maintain ang kanyang credit rating na BBB+. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mataas pong kumpiyansan ng mga magpapautang sa Pilipinas at dahil rito, mas mababa pong interes ang makukuha natin sa ating mga uutangin kung ikukumpara doon sa ating mga karatig bansa. At mabuting balita rin po, ang piso po ngayon ay ang pangalawang pinakamalakas na currency sa Asia next only to the Japanese yen. Ang piso po ngayon ay, ang palitan po sa dolyar ay 50.74 at ang palitan po sa yen ay 0.4732. Now, um, matapos... Inatwasan din po ng Pangulo ang FDA at ang DUST na dagdagan ang kanilang mga tao at mag-operate ng 24 oras. Ito po ay para sa mga proyekto na magbibigay solusyon sa ating problema sa COVID-19. Nagbigay din po ng pabuya ang ating presidente, 20 milyon para sa sino mang Pilipino na makakabuo ng local respirator, no? na ang sabi niya ay dapat naman could outlast the life of the patient. Ito po ay dahil merong kakulangan talaga sa mga respirators. Um, muling inulit din po na ating presidente ang kanyang direktiba na gamitin ang rapid test kits kahit, wa kahit wala pa pong mga validation. Sabi po ni presidente, importante ang testing at dahil hindi pa sapat ang ating PCR testings, sagot na muna niya ang paggamit ng rapid test kits na gagamitin naman po in conjunction din with PCRs. Balitang IATF naman po tayo. Naaproban po kahapon ng IATF ang Resolution No. 29. Ito po ay uh, nagre-rekomenda kung paano po uh, imamanage ang corona disease ngayong 20, itong corona-19 disease. No? Um, itong resolution po ito ay nagdi-direct na mag-explore at mag-utilize ng reverse transcription polymerase chain reaction test o PCR test sa lahat ng OFWs na umuwi po galing sa mga high-risk jurisdiction. Bagamat ngayon po, lahat po ng mga bumabalik na OFWs ay ginagamitan na rin po ng rapid testing. Naaproban din po kahapon ng uh, IATF na mag-extend ng um, ECQ sa ilang mga bayan at mga probinsya at mag-impose ng GCQ sa iba pang mga probinsya. Now, babasahin ko na po ngayon kung ano yung mga lugar na nasa ilalim po ng ECQ at nasa ilalim ng GCQ. Alam ko po lahat kayo nakikinig. Now, nasa ilalim po ng ECQ pa rin. Ibig sabihin po, nasa ECQ pa rin po hanggang Mayo 15. Ang NCR, ang Region 3, except ang probinsya po ng Aurora. Uulitin ko po, ang Aurora hindi na po uh, nasa ilalim ng, GC, ng ECQ. GCQ na po ang Aurora. Ang Region 4A, Calabarzon, ang probinsya ng Pangasinan. Ang probinsya po ng Benguet, kasama na po ang Baguio City. Ang probinsya ng Iloilo. Ang probinsya ng Cebu at ang Cebu City. At ang Davao City. Ulitin ko po siguro uli ang mga areas under ECQ. NCR, 
Region 3 except Aurora, Region 4A Calabarzon, ang probinsya ng Pangasinan, ang probinsya ng Benguet kasama na po ang Baguio City, ang probinsya ng Iloilo, ang probinsya ng Cebu kasama po ang Cebu City at ang Davao City. Ang mga ibang mga lugar na hindi po kasama sa aking mga binasa, sila po ay mapapasa ilalim sa general community quarantine. Okay? Ano naman po ibig sabihin ng general community quarantine? Ito po ay epektibo Mayo a 1 hanggang May 15. Unang-una po, meron pong distinction. Yung mga tinatawag na moderate at saka yung mga low risk. Yung mga low risk po, Matapos ang Mayo a 15, po pwede na pong mawala sa quarantine. Yung mga moderate uh, areas po na nasa GCQ pa rin, didesisyonan po yan kung mapapatuloy pa sila sa GCQ. Ano pong ibig sabihin nito na para sa mga areas na nasa GCQ? At ito po importante dahil kapag ang Metro Manila at iba pang lugar na nasa ECQ ay uh, maging GCQ, ang uh, mga patakarang ito po ay magiging equally applicable. Una, ano pong ibig sabihin nito? Uh, ang Department of Tourism po ay binibigyan ng otoridad na gawin ang mga kinakailang hakbang para mag-charter at pondohan ang sweeper flights para sa mga stranded na lokal na turista mula sa iba't ibang riyon pabalik po sa Metro Manila. Now, simula Mayo a 4, 2020 po, ang higher education institutions ay pinayagan ng magbalik operasyon na may skeletal force. Sa mga lugar na hindi isinala na ilalim ng enhanced community quarantine para tapusin ang academic year 2019-2020 at para paghandaan ang flexible learning arrangement sa susunod na pasukan. Now, um, meron din pong fake news na kumakalat ko no na di umano ay pinayagan daw po natin ang Bitcoin lifestyle kung saan hinihikayat ng fake news na ito. Uh, di umano ang presidente na matuto at ang bawat Pilipino ng Bitcoin lifestyle. Fake news po yan, fake news. Now, under GCQ, ano ba ho yung mga industriya na po pwede nang buksan? Well, ito po, no? Meron po tayong slide dyan. Sisimulan po natin. Ang mga industriya na pwede nang buksan, ang unang listahan po, ito po yung rekomendasyon ng Department of Trade and Industry. Hindi pa formal na aprubahan, pero tingin ko po ay meron ng consensus. No? So parang eto na po talaga yan at mabuti na mabigyan ng advance notice. Bagamat sa susunod na briefing natin, titignan natin kung meron pang pagbabago. Pero eto na po yung mga recommend, recommended industries. Hatiin po natin ito sa mga industriya na bukas sa ilalim ng ECQ at ang GCQ. Una-una, ang, ang mga industriya pong ito ay bukas under ECQ and GCQ. Agrikultura, fisheries, at ang buong entire chain po ng uh, agrikultura at fisheries kasama po ang manufacturing of feeds and fertilizers at pesticides. So mga industriya po, yung manufacturing and processing plants at ang entire value chain po nila, including raw materials, inputs, including packaging in basic food products, essential products, medicine, and medical supplies. Lahat po ng pagkain, essential and hygiene products, gaya po ng sabon, detergents, shampoo and conditioners, diapers, feminine hygiene products, tissue, wipes, and toilet papers, at disinfectants. Yung medicines and vitamins, Yung medical products, gaya po ng PPEs, mask, gloves, at iba pa, at ang pet food. Kasama rin po na bukas sa ilalim ng ECQ at GCQ ang mga servisyong hospital at ang mga klinika. Ang mga dentista po, papayagan po sa GCQ, at ang mga EENT clinics with strict health standards. Yung mga retail establishments po, gaya ng groceries, supermarkets, hypermarts, convenience stores, 
public markets, pharmacies, at drugstores. Yung food preparation and water refilling station po. Yung logistic service providers, gaya ng cargo handling, warehousing, tracking, freight, forwarding, and shipping line. Yung delivery services po, whether or not e-commerce platform, yung in-house or outsource, transporting only food, water, medicine, pet food, hardware products, and other basic necessities. Yung delivery services po, whether or not e-commerce platform, in-house or outsource, for products other than above, such as clothing and accessories and office supplies. Ang mga banko, ang capital markets, per Section 5 of IATF Resolution 13, dated March 17, 2020. Allow din po sa ilalim ng ECQ at GCQ ang mga serbisyo gaya ng power, energy, water, IT, telecommunication supplies and facilities, waste disposal service, technical services, at technical services. No? Yung kuryente, yung gas, yung steam, at air conditioning supply. Yung postal and cleaner services. Water collection, treatment, and supply. Waste collection, treatment, and disposal activities, except yung mga material recovery, junk shops. Yung sewerage, except po yung pag -e empty ng mga septic tanks. Yung veterinary activities. Yung repair and maintenance of machinery and equipment yung repair of computers and personal and household goods, yung services to buildings and landscape activities except landscape care. Allowed din po sa kapareho ng ECQ at GCQ ang employment activities, yung mga manpower services po for essential activities, yung security and investigation activities, programming and broadcasting activities, rental and leasing activities except for entertainment and mass gathering purposes, accommodation na ginagamit po para sa quarantine, para sa ating mga OFWs and overseas Filipinos, as well as temporary accommodations for essential industries such as healthcare facilities, banks, BPOs, exporters, and other frontline service sectors. Yung serbisyo po sa mga buildings and landscape activities except landscape care, yung extraction of crude petroleum and natural gas, yung mga gasolinahan po, yung laundry shops, including self-service, at yung mga funeral services. Allowed pa rin po sa larangan ng export sa ilalim ng ECQ and GCQ ang export companies uh, with temporary accommodation and shuttle service, work from home, yung business process outsourcing companies with temporary accommodation and shuttle services po, work from home, ang mining at quarrying. Ngayon, ito na po yung mga industriya na allowed sa GCQ na hindi po pinayagan sa ECQ. Ang mga industriya po, pwede na po sa GCQ. Other manufacturing activities, yung mga beverages, both non-alcoholic and alcoholic drinks, cement and steel, electrical machinery, wood products, furniture, non-metallic products, textiles, wearing apparels, tobacco products, paper and paper products, rubber and plastic products, coke and refined petroleum products, other non-metallic mineral products, computer, electronics, and optical products, electrical equipment, machinery and equipment, motor vehicles, trailers, and semi-trailers, other transport equipment. Allowed na rin po ang uh, mga serbisyong ito under GCQ, other services. Malls and commercial centers, pero limited po ang opening. Ang pwede lang pong mag-operate sa ating mga malls ay mga hardware stores, um, clothing, accessories, and non-leisure stores. Kasama po siyempre yung bukas under ECQ, yung mga banko, supermarket at uh, um, hardware. No? Yung mga barbero po, tinanong po ito ni Joseph Morong, mga salon, spas, and other personal care, recommended po ng DTI na buksan na pero merong strict health standards. Hindi ko po alam kung ito ay mababago bukas. Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles. 
construction and build, 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 forestry and logging, publishing activities, motion picture, video and television um, program production, sound recording, and music publishing activities. Ibig sabihin, yung mga telenovela dapat itape sa GCQ areas, hindi pa po po pwede sa Metro Manila. Advertising and market research. Real estate activities except real estate buying and selling. Other administrative office support and other business activities. Legal and accounting, pwede na pong magbukas sa GCQ. Insurance, reinsurance, and pension funding except compulsory security, social security. Architecture and engineering activities, technical testing and analysis, scientific and research development, other professional, scientific, and technical activities, social work activities without accommodation, and government office and frontline offices. Ang lahat ng um, opisina po ng gobyerno po pwede na magbukas under GCQ. Ang hindi pa rin po po pwede, bagamat meron ng GCQ, ay ang entertainment-related mass gatherings, not limited to theaters, cinemas, large concerts, festivals, car um, carnivals, conventions, shows, pubs, and pubs. Ang mga gyms, fitness studios, and sports facilities. Ang business-related mass gatherings, including but not limited to trade shows, conferences, conventions, workshops, at retreats, at ang politically related mass gatherings including but not limited to election rallies, polling centers, parades, speeches, and addresses. Hindi pa rin po pinapayagan ang mga sports-related mass gatherings including but not limited to trainings, games, tournaments, and championships. Ang libraries, archives, museums, and other cultural activities. Gambling and betting activities. Travel agency, travel operator, reservation services, and related activities, at activities po na mga membership organization. Now, ipapaskil po namin itong mga sektor neto sa webpage, hindi lang po ng uh, Office of the Presidential Spokesperson, pati na po sa webpage ng PCOO. At bibigyan po namin ang lahat ng media outlets ng kopya ng sila po ay Um, makatulong po natin sa pag-disseminate kung ano na yung mga industriyang bukas. Okay, so let's open the floor to questions. Uh, other matters nga pala po, yung balik probinsya natin, uh, marami po nagtatanong no, sa balik probinsya programa na linabas po ni Senator Bongo. Huwag po kayo mag-alala. Nagkakaroon na po talaga ng puspusang pag-meeting uh, ngayon ng lahat ng ahensya ng gobyerno para pa dun sa long-term plan sa balik probinsya. Yung mga gustong bumalik probinsya po ngayon, hahanapan po natin ng paraan yan. No? At meron namang existing program po ngayon. Pero wag po kayong mawala ng pag-asa dahil talaga pong sa mga panahon na napakahirap ng buhay dito sa mga siyudad, eh talaga pong uh, tutulungan natin ang ating mga kababayan na nais umuwi sa kanilang mga kanya-kanyang mga probinsya para maninirahan doon. Okay, Trish Terada of CNN Philippines. Afternoon po. Yes. Sir, when the president hinted about a modified quarantine last night, may you please clarify for us kung ang ibig sabihin po ba nito is magkakaroon ng changes sa ECQ or Enhanced Community Quarantine before May 15? Or is he talking about the scenario after May 15? Or hindi natukoy na po ba ni Presidente ay yung GCQ? Ang tinututoy po niya ay GCQ. Pero dahil meron na nga tayong linabas na mga ilang mga polisiyas under GCQ, e papunta rin naman palalaga sa GCQ ang mga lugar na nasa ECQ. Provided na yung mga kaso nga po ng COVID-19 ay hindi gaanong uh, um, bilis ang pagtaas at sapat ang kakayahan ng ating mga uh, health sector na magbigay ng uh, serbisyong medikal. So, ang tinutukoy po ni Presidente, just... talagang effective May 1 dahil sa GCQ, we are partially um, open. No? So, nagkakaroon ng malaking pagbabagyo dahil lahat ngayon ay nasa ECQ tayo. At uh, come May 15, magkakaroon po ang desisyon kung yung mga nasa ECQ ay magiging GCQ na rin. 
Sir, just to set the record straight for everybody, so yung mga nasa li, na, mga residente na under ECQ yung lugar nila, wala po tayong aasahan modification in the next days until May 15. Tama, Tama po, po yan. Ba? Yung mga lugar na under ECQ as is where is. At kung naalala ko, no, may mga ibang probinsya sure. na hindi na ngayon nasa ECQ na nung unang anunsyo ay sabi nga natin subject to verification. No? So may mga ilang probinsya ang natanggal po dyan. No? Yung Capiz at saka Aklan. Naalala ko, isa yan sa mga probinsya ang natanggal. Ang Davao del Norte at saka Davao del Oro ay natanggal na rin doon sa area ng ECQ. Uh, pero ulitin ko po, ang buong Iloilo ay uh, kabahagi pa po sa ECQ. Mm -hmm. Sir, I'd like to ask about uh, yung sa case po ni AFP Chief of Staff General Santos. Uh, when he uh, sought uh, help from the Chinese Embassy, uh, with regard dun po sa gamot na supposedly nakatulong po sa kanya uh, gumaling from COVID-19, may na-violate po bang protocols when he did this? And at the same time po, may nakikita po ba yung Malacanang or wala po bang nakikita na conflict of interest on the part of the Chief of Staff? to do this amid yung, of course, yung stance natin for sovereignty. Is this ethical on his part? I don't think naman there was any um, evil motive no, behind the actions of our good general. Eh, yun po nagpagaling sa kanya. So, nais lang niya na sana na mapabilis yung proseso na magamit din natin kung ano man yung sa tingin niya nagpagaling sa kanya. Kaya nga po kahapon, kasama na sa order ni Presidente, Kinakailangan doblihin ang workforce ng FDA at ng Department of Science and uh, Technology. Kasi po, para din dun sa mga inventor, no, lilinawin ko, ang FDA po, siya ang approve at disapprove ng pagbebenta sa publiko. Pero ang paggawa po ng clinical studies, hindi po yan katungkulan ng FDA. Kung privado po yan at may pera naman at kapital, sila po ang magkukomisyon ng mga pamantasan na gumawa ng clinical studies. Pero kahapon nga po, report din ni Secretary De La Peña yung ilang mga gamot na gobyerno na po ang nagbayad para sa clinical studies. No? Yung coconut oil at ilang mga gamot na kabahagi po sa solidarity trials, pinondohan na po yan ng ating gobyerno mismo. So, yan po ang marching order ng presidente. No? Pabilisan natin yung paggamit ng posible mga gamot, doblihin ang workforce ng FDA at ng uh, um, DOST, at uh, meron pang ang pabuya ang presidente, hindi lamang para sa makakadiskubre ng bakuna, kundi na rin sa makakagawa ng mga locally made respirators. But Secretary, ito pong specific drug na ginamit po ni um, General Santos, nakapila na po ba siya? for FDA approval at this point. Eh? Hindi ko lang po sigurado, no? pero um, I would encourage kung sino man po ang mag import niya na mag-apply na po sa FDA. Dahil ang pangako naman po ng FDA, meron tayong simplified process. Unang-una, -una, kung meron na po yung rehistro sa isang foreign country. At pangalawa, kung ito naman po ay classified as um, traditional medicine. No? Meron po tayong ibang proseso ng pagrehistro niyan. So I would encourage siguro na itong mga ganitong gamot ay isumitin na natin for registration sa FDA. Thank you, Secretary.